안녕하세요 집 꾸미기 스타일리스트 해리입니다 오늘은 6평대 원룸 꾸미기에 앞서 많은 20, 30대 분들이 큰 관심을 가지실 만한 정보를 소개해 드리려고 하는데요 바로 이랜드 건설과 서울시가 협업하여 청년들과 신혼부부들을 위해 신축하고 있는 이랜드 신촌 청년주택입니다 서울 6호선 광흥창역 인근에 위치해 있는 이랜드 신촌 청년주택은 서울에서 찾아보기 어려운 파격적인 임대료가 아주 놀라운데요. 특히 오늘 스타일링을 보여드릴 공간은 무려 20만원대 월세로 입주할 수 있다고 합니다. 이 영상을 다 보고 나신 후에는 누구나 큰 어려움 없이 나에게 가장 잘 맞고 효율적으로 방을 꾸미실 수 있도록 집꾸미기가 다양한 스타일링 노하우를 알려드리려고 합니다. 집꾸미기 먼저 방을 한번 살펴볼까요? 입구에 들어서면 양쪽에 붙박이 수납장이 있습니다. 신발장으로만 쓰기에는 수납 공간이 꽤 넓은 편이라 수납에 대한 부담을 줄일 수 있을 것 같아요. 그리고 입구 복도 쪽에 길게 주방이 구성되어 있습니다. 드럼 세탁기와 하이라이트 콕탑이 기본 옵션이고 상부장과 하부장의 수납 공간도 넉넉합니다. 주방 맞은편에는 전자레인지나 밥솥 같은 주방 가전을 수납할 수 있도록 구성되어 있어서 주방 수납을 위한 가구를 따로 준비하지 않아도 될것 같아요. 화장실도 깔끔하고 공간 활용이 잘 되어 있습니다. 샤워와 세면대를 겸한 수전이 샤워부스 안에 있어서 좁은 공간이지만 넉넉하게 배치가 되어 있어요. 욕실 수납장도 많은 수납이 가능한 사단 선반장으로 설치가 되어 있습니다. 다시 원룸 공간으로 돌아와서 이쪽에는 냉장고가 설치될 공간이고 그 옆으로는 붙박이장 두 동이 설치되어 있습니다. 이제 우리가 꾸밀 수 있는 공간은 실질적으로 약 3에서 4평 정도 되는 공간이 되는데요. 이 공간을 어떻게 꾸미면 좋을지 한번 3D 모델링을 통해 이야기해 보겠습니다. 생활 공간에서 빠질 수 없는 것이 바로 잠을 자는 공간인데요. 그런 이유로 침대를 기준으로 공간을 꾸며 나가는 것이 좋습니다. 방이 좁은 편은 아니지만 세로로 긴 직사각형 구조라 침대를 좁은 방향으로 배치하는 것은 조금 어려워 보입니다. 침대 프레임 없이 매트리스만 창가에 길게 배치하는 것은 가능하겠지만 보일러실을 이용할 때마다 매트리스를 이동시켜야 하는 어려움이 있습니다. 침대를 배치하는 방법에 따라 구성할 수 있는 몇 가지 방의 컨셉을 간단하게 보여드릴 건데요. 본인이 집에서 주로 무엇을 할 것이며 여가 시간을 어떻게 보내는 것을 좋아하는지를 생각해 보시면서 참고해 주시면 좋겠습니다. 첫 번째로 테이블에서 식사도 하고 간단한 작업도 하는 등 넓은 테이블이 들어가는 구성입니다. 침대를 창가를 바라보게 배치해서 공간을 분리한 뒤 헤드보드 뒤쪽 공간에 선반장과 테이블을 배치해서 식탁 겸 작업 테이블로 사용할 수 있습니다. 식탁 양쪽에 모두 앉기에 조금 공간이 답답하게 느껴진다면 침대를 돌려 배치해서 침대 끝을 벤치처럼 활용하면 공간을 조금 더 쾌적하게 사용할 수 있습니다. 두 번째로 TV를 가지고 좌식 생활을 즐겨하는 분들을 위한 구성입니다. 침대에 누워서도 TV를 시청할 수 있지만 침대 프레임을 등받이처럼 사용해서 좌식 소파를 대체할 수가 있어요. 여러 단으로 접히는 쿠션이 있는데 이런 제품을 활용하면 좌식 소파가 없어도 편안하게 좌식 생활을 할수 있습니다. 침대 협탁으로는 이동식 트롤리를 배치해서 보일러실 출입을 방해하지 않게 했습니다. 세 번째로 창가에 앉아 브런치를 즐기거나 차를 마시는 것을 좋아하는 분들을 위한 구성입니다. 햇빛이 들어오는 공간에서 감성 사진을 찍기 좋은 화이트의 원형 테이블을 배치해 보았습니다. 여기에서 브런치를 즐기기도 하고 간단한 노트북 작업을 할수 있어요. 작은 화분이나 좋아하는 소품, 테이블 매트 등을 활용해서 개성있게 테이블을 꾸며볼 수 있습니다. 네 번째로 집에서 작업을 주로 하고 수납을 많이 필요로 하는 구성입니다. 집에서 수공예를 하거나 패션, 그림 등 작업을 많이 하는 분들은 충분한 작업 공간과 함께 넉넉한 수납이 꼭 필요한데요. 그래서 침대도 수납 침대를 배치하고 작업 선반장 옆에 넓은 책상을 두었습니다. 뒤쪽 남는 공간에는 공간 박스를 원하는 만큼 쌓아서 수납을 더 확보할 수 있습니다. 
앞서 보여드린 예시들을 바탕으로 이번에는 혼자 사는 대학생이나 직장인 모두가 쓰기 좋을 만한 공간으로 실제로 꾸며보았습니다. 전체적인 공간은 잠을 자고 휴식을 하는 곳과 작업을 하는 곳을 선반장을 기준으로 나누어 분리시켜주기로 했습니다. 오픈형 디자인이라 침대와 책상 양쪽에서 선반을 사용할 수 있고 공간을 너무 답답하지 않게 분리해줍니다. 침대는 월러톤의 원목 침대 위에 베이지, 브라운 계열의 침구를 배치해서 침실의 공간은 조금 더 아늑하고 따뜻한 느낌이 나도록 구성했습니다. 포인트로 레트로 체크 패턴의 쿠션을 놓아주었습니다. 보통 원룸은 수납 공간이 많이 부족해서 수납형 침대를 고려하시는 분들이 많은데요. 이런 언더베드 수납 박스를 활용하면 더 다양하고 예쁜 원목 침대들도 선택이 가능합니다. 창가 쪽에는 화이트톤의 너비가 긴 책상을 배치해서 넉넉하고 여유롭게 작업을 할수 있도록 구성했고 벽면에는 이렇게 사다리형 월유닛을 설치해서 못 없이도 선반을 설치하고 소품들을 장식할 수 있게 했습니다. 블라인드는 바닥재의 색상을 따라서 따뜻한 그레이 톤의 우드폼 블라인드를 설치했습니다. 블라인드는 한 줄로 길게 설치하는 것보다 반으로 나누어 양쪽을 따로 설치하면 더 다양하게 채광을 조절할 수 있습니다. 맞은편 에어컨 아래에 코너 공간이 있는데 빛이 잘 들어오지 않는 공간이라 저는 조명형 화장대를 배치했는데요. 이런 공간에 보통 책상을 많이 배치하시는데 붙박이장으로도 부족할 만큼 옷을 많이 가지고 계신 분들은 이곳에 행거를, 수납이 더 필요하다면 책장이나 공간박스 등을 배치해도 좋습니다. 침대 위쪽에는 배선함이 드러나 있어서 패브릭 포스터로 가려주었습니다. 침대 옆에 러그는 침대에 오르기 전에 발에 붙어있는 오염물질들이 침구 속으로 들어오는 것을 어느 정도 방지해주는 역할을 하기도 합니다. 책상 아래에는 바퀴 달린 빨래바구니를 배치해서 조금이라도 공간을 더 절약할 수 있게 했고 거기에 더 공간 활용을 하기 위해 문거리형 빨래건조대를 설치해서 빨래건조대가 방을 모두 차지해버리지 않게 했습니다. 식탁이 따로 마련되어 있지 않은 대신 혼자 간단한 식사를 하기에 충분한 트레이형 사이드 테이블을 배치했습니다. 선반장 위에 미니빔을 배치하면 좀더 침실이 나만의 작은 극장이 된 듯한 느낌을 줄수 있어요. 마지막으로 제가 제일 좋아하는 조명들을 배치해 볼 건데요. 붙박이장 안에 이렇게 센서 등을 설치해주면 고급 아파트나 호텔 같은 분위기를 내줄 수 있습니다. 선반장 아래쪽에 무선 컨트롤이 가능한 부착형 조명과 침대 프레임 아래에도 스트립형 조명을 이용해서 방을 은은하게 비추도록 했습니다. 오늘은 이랜드 청년주택과 함께 올룸에 대한 다양한 스타일링 팁을 살펴봤는데요. 도움이 되셨나요? 청약 신청은 오는 9월 7일부터 9월 9일까지 3일 동안 진행하며 신청자 중한 분을 추첨해 이랜드 건설에서 영상과 동일하게 스타일링된 원룸을 제공해 드린다고 하니 일정 놓치지 마시고 지원 자격에 해당하시는 분들은 꼭 신청해 보시길 바랍니다. 청약 신청에 대한 자세한 정보 그리고 스타일링에 사용된 제품들에 대한 정보는 모두 하단의 본문 링크를 통해 확인해 보실 수 있습니다. 이번 영상도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정을 꼭 부탁드리겠습니다. 지금까지 지꾸미기 스타일리스트 해리였습니다. 감사합니다.